মহতারা মহাজিরিন খুব ভালো করে বুঝবেন তাহলে এই পৃথিবীতে যে কোনো যে কোনো মানুষ নারী হোক আর পুরুষ হোক এ দেশের হোক আর বিদেশের হোক যেই হোক না কেন পরপারে জান্নাত জিততে চাইলে তার জন্য কয়টা জিনিস কয়টা পুঁজি লাগবে দুইটা পুঁজি এক নাম্বার হলো ইমান দুই নাম্বার নেকামল খুব ভালো করে বুঝবেন আমাদের এই কথা এই বক্তব্যগুলা তো হওয়া দরকার ছিল সংসদ ভবনের মধ্যে আমাদের এই ওয়াস এই কথাগুলা সংসদে হওয়া দরকার ছিল এটা সচিবালয় হওয়া দরকার ছিল মোহতারাম হাজিরিন কেন একটু পরেই বুঝবেন কেন দুইটা পুঁজি লাগবে আমাকে জান্নাত জিততে চাইলে একটা হলো ইমান আর একটা নে কামল নে কামল যদি আমার কম হয় অথবা বেশি হয় তাতে তমন কোনো সমস্যা নেই নে কামল বাড়লে জান্নাতের কোয়ালিটি উন্নত হবে নে কামল কম হলে জান্নাতের কোয়ালিটি একটু নিম্নমানের হবে তবে নিম্নমানের জান্নাত যেটা হবে এটাও পৃথিবীর লেটেস্ট আবিষ্কৃত যত স্টার মার্কের হোটেল হবে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলার যত উন্নত কারুকার্য সবগুলার যত উন্নত অবস্থান দৃষ্টি নন্দন তাদের অবস্থা সবগুলাকে একত্রিত করলে যেই পরিমাণে হবে সবচাইতে নিম্নমানের জান্নাত যাকে দেওয়া হবে এই জান্নাতটা বাইরের গেটের হ্যাস বলের সমান পৃথিবীর তামাম মানুষের তৈরি করা স্টার মার্কের সব হোটেলের দাম মিলেও হবে না এত উন্নত হবে খুব ভালো করে বুঝবেন নেক যদি কম হয় জান্নাত নিম্নমানের হবে নেকি যদি বেশি হয় জান্নাত উন্নত মানের হবে কিন্তু জান্নাত পেতে চাইলে ইমান যদি নষ্ট হয় তাহলে জান্নাতি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই নেকি কম হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে কিন্তু যদি ইমান নষ্ট হয় তাহলে জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই মোহতারাম হাজরিন বিষয়টা আপনাদেরকে সুন্দর করে বুঝাবার জন্য দুইজন নারীর কথা বলব তাহলে আপনারা বুঝবেন যে আমল আর ইমানের কি প্রয়োজন একজন নারীর কথা বোখারি শরীফে আসতে নবীজি বয়ন করেছেন একজন মহিলা তার টোটাল জীবনটা পতিতাবৃত্তিতে পার করেছে দেহ ব্যবসায়ী ছিল দুশ্চরিত্রা ছিল জীবনে ওয়ান টাইম একবার তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দিয়ে দিয়েছেন আর একজন নারী তামাম দুনিয়া খেত তামাম পৃথিবী তাকে চিনে সতেরো আঠারো বছর আগে মনে হয় মারা গেছে তার নাম মাদার তেরেসা তামাম দুনিয়া তাকে চিনে এ মাদার তেরেসা সে ওয়ান টাইম মানুষ খেদমত করে নাই সে ভালো কাজ করে সে নেকির কাজ করে সে ওয়াল টাইম টোটাল লাইফ পুরা জীবন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব সেবাতে তার টোটাল জীবনটা এত সিরিয়াস ভাবে পার করেছে তার লাইফ হিস্টোরিতে লিখেছে সে জীবনে বিয়ে পর্যন্ত করে নাই চিরকুমারিত্ব বরণ করেছে তার থিউরি ছিল আমি যদি বিয়ে করতে যাই তাহলে আমার স্বামীর খেদবত করতে গেলে ওই টাইম সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব সেবা ব্যাহত হবে এতটুকু মানব সেবা থেকে নিজেকে দূরে সরাইতে রাজি নেই এজন্য এই মহিষী নারী টোটাল লাইফ অল টাইম সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব সেবা করল এত উন্নত পদ্ধতিতে মানব সেবা করল দুনিয়া তাকে অনেকবার গোল্ড মেডেল দিল কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাদার তেরেসা নামটা শোনার পরে আপনাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাই ও তো মরে গেছে মরার পরে ওর জন্য কয়টা জান্নাত কথা বলেন না নাম শুনেও বুঝেন নেই ওর জন্য জান্নাত আর একটু জোরে বলেন ওর জন্য জান্নাত কেন কারণ নেকি বাড়াইলে জান্নাত হয় না নেকি দিয়া জান্নাতের কোয়ালিটি উন্নত নিম্ন মানের করা যায় কিন্তু জান্নাত কিনতে চাইলে ইমান লাগে জান্নাতের জন্য কি লাগে কথা বলেন নেকি দিয়া জান্নাতের কোয়ালিটি কম বাড়া করা যায় নেকি দিয়া জান্নাত কেনা যায় না জান্নাত কিনতে চাইলে ইমান লাগে মাদার তেরে সাওয়াল টাইম টোটাল লাইফ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের সেবা করল কিন্তু মরণের পরে জান্নাত পেল না তার কারণ তার ইমান ছিল না আর পতিতা নারী সারা জীবন দুশ্চরিত্রগিরি করল জীবনে মাত্র একবার ইতর প্রাণী কুকুরকে পানি পান করানোর কারণেই জান্নাতের বিষা পেয়ে গেল 
কারণ ওর ইমান ছিল এজন্য আমরা বলি যতই বৃদ্ধাশ্রম করো যতই মাদ্রাসা করো যতই মসজিদ করো যতই নেতিমখানা করো যতই দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করো যতই রাস্তা তৈরি করে দাও যত প্রতি বৎসরে হজে যাও মাসে মাসে অমরায় যাও এরপরে চিল্লায় যাও এরপরে পীরের দরবারে লক্ষ কোটি টাকার তুমি ওখানে হাদিয়ে পৌঁছাও মনে রাখো সবই তোমার নেক আমল এগুলিয়ে দিয়ে জান্নাত বায়না করা যায় না জান্নাতের মান কম বেশি করা যায় জান্নাত কিনতে চাইলে লাগে ইমান ইমান खरीद ढुकान जगह नहीं এজন্য একদম সহজ অল্পটা যাতে ঢুকাইতে পারে এরকম একটা দিলাম একদম সহজ কথা ইমান হলো কোরআনুল করিমের বিসমিল্লার বা থেকে সুরায় নাসের মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাসের শেষের যে সিন আছে এই টোটালটার উপরে পূর্ণ আস্থা অবিচাল বিশ্বাস স্থাপন করার নাম হলো ইমান আবারও বলছি ইমান কি কোরআনে পাকের বিসমিল্লার বা থেকে মিনাল জিন্নাতি বা নাসের শেষের সিন পর্যন্ত টোটাল তার উপরে অবিচাল বিশ্বাস আর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করার নাম হলো ইমান খুব ভালো করে বুঝবেন ইমান হলতে হইতে তো পুরা কোরআনির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় কিন্তু বেইমান হওয়ার জন্য কি লাগে এ বিষয়টাও একটা মেসাল দিয়ে বুঝাইলে আপনাদের বোঝা সহজ হবে সব শ্রেণীর মানুষ বুঝতে পারবেন আমরা প্রত্যেকেই জানি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা যারা এখানে আসছি আমরা অরিজিনালি মুসল্লিরাই আসছি কথা বলেন আমরা মুসল্লি না নামাজ পড়ি তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়ি হয়তো অনেক কোয়ালিটির নামাজ এখানে থাকতে পারে আমাদের আট মুসল্লি খাট মুসল্লি খোস মুসল্লি খাস মুসল্লি মুসল্লির অনেক কোয়ালিটি আছে কেউ প্রতিদিন পাঁচ বক্ত পড়ে কেউ সাত দিনে এক অক্ত পড়ে কেউ আবার শুধু আপন জন মরলে তাহলে জানাজার নামাজটা পড়ে কেউ আবার জানাজাতেও যায় না ব্যস্ততা দেখায় শুধু ঈদের দিন কান পর্যন্ত টুপিটা একদম নিচের দিকে দিয়ে উন্নত একটা যায় নামাজ কাদের উপরে নিয়ে রওনা করে আগের কাতারে দাঁড়ায় ওই এই বৎসরের এই দুই দুইবারে শুধু নামাজ পড়ে তারপরেও তো নামাজ পড়ে আমরা যারা নামাজ পড়ি যেই নামাজটাই পড়ি নামাজ পড়তে চাইলে কিছু কাজ আছে আমাদের জিম্মায় ফরজ তার মধ্যে একটা হলো যেই কাপড় দিয়ে না পরে নামাজ পড়বো সে কাপড়টা অপবিত্র হতে হবে কথা বলেন না পবিত্র হতে হবে পবিত্র হতে হবে এখন একটা কাপড় পবিত্র হয় কখন ধরে নেন পনেরোটা আইটিয়াম আছে না পাখির এই সবগুলা থেকে যদি কাপড়টা সেফ থাকে তাহলে কাপড়টা পবিত্র যেমন মানুষের পেশাব মানুষের পায়খানা মানুষের ব্লাড মানুষের পুজ মানুষের বিশেষ অঙ্গ থেকে বের হয় মজি ওদি মনি পশু পাখির পেশা পায়খানা তাদের ব্লাড সরব এই জাতীয় ধরে নেন পনেরোটা আইটিয়াম এই পনেরো আইটিয়ামের সবগুলা থেকে যদি কাপড়টা সেফ থাকে তাহলে কাপড়টা পবিত্র জিজ্ঞাস করতে চাই অপবিত্র হইতে কাপড়ে কয়ডা না পাক লাগতে হয় পনেরোটা চোদ্দটা সাড়ে সাতটা পাঁচটা কয়ডা একটু জোরে বলেন मन रखते इमान कमप्लीट होते चाहले कुरान पाकर बिस्मिल्लारोटल पूर्ण विश्वास आस्था थकते हैं বিশ্বাস করা লাগে না এক আয়াত বিশ্বাস করা লাগে না এক 
একটা শব্দ বিশ্বাস করলে আর ইমান থাকে না থাকে না এই মেডিসিনটা ভালো করে সব জায়গায় জানায় দেওয়া দরকার নামাজ পড়ি রোজা রাখি কোরআন পড়ি কিন্তু জিহাদ মানি না বেইমান কথা বলেন কথা বলেন একটু জোরে বলেন নামাজ পড়ি রোজা রাখি তসবি পড়ি তবলিগের সময় লাগাই সব ঠিক আছে কিন্তু জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ মানি না বেইমান কাফের মুহতারাম হাজিরিন নামাজ পড়ি জিহাদ মানি সব মানি কিন্তু নারীদের পর্দার কথা বললে তখন আমরা বক্তব্য দেই এ মোল্লারা নারীদেরকে ঘরের চাপ দেয়ালের ভিতরে নারীদেরকে বন্দিশালায় রাখতে চায় ঘরটাকে যে সমস্ত মুসলমান নারীদের জন্য বন্দিশালা বলে বক্তব্য দেয় ওদের ইমানও থাকতে পারে না পর্দাকে যারা অস্বীকার করে তাদের ইমান থাকতে পারে না পুরা কোরআন মানে শুধু পর্দা মানে না বেইমান পর্দা না করলে ইমান যায় না পর্দা অবিশ্বাস করলে ইমান থাকে না জিহাদ না করলে ইমান যায় না জিহাদ অস্বীকার করলে ইমান থাকে না সুদ খাইলে ঘুষ খাইলে ইমান যায় না কিন্তু সুদ আর ঘুষকে যদি কেউ এটাকে যদি হাদিয়া বলে হালাল মনে করে খায় তাহলে তার ইমান থাকে না মোহতারাম হাজরিন খুব ভালো করে কথাগুলি বুঝার জন্য চেষ্টা করবেন আমরা তো মনে করতেছি আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়ি রোজা রাখি ইমান তো আমার আছে জিহাদের কথা বললেই আপনারা আমাদেরকে জঙ্গিবাদ আর সন্ত্রাস বলে আমাদেরকে সাইজ করার জন্য ফিকির করেন পর্দার কথা বললে আমাদেরকে মৌলবাদী আর কাঠমাল্লা বলে ডাকেন ইমান অত সহজ জিনিস না ইমান অত সহজ জিনিস না কিছু মানলেন আর কিছু মানবেন না রব্বুল আলমিনের দরবারে আপনাদের জন্য ডবল শাস্তি তাদের জন্য দুই জায়গায় শাস্তি টু টাইম একবার না দুইবার দুনিয়ার জীবনে চূড়ান্ত লাঞ্চনার মালা মরণের পর দহনের শাস্তি মোহতারাম হাজরিন আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই তাহলে কোরআনুল করিমের টোটাল দার উপরে পূর্ণ আস্থার বিশ্বাস থাকলেই কথা বলেন যদি কোন একটাও বিশ্বাস করে তাহলে আর একটু জোরে বলেন কোরআনুল করিমের কোথাও মূর্তির পক্ষে বন্ধুরা আমার কোন কথা আছে না টোটাল বয়ান বিপক্ষে একটু জোরে বলেন না কেন তাহলে মূর্তির পক্ষে অবস্থান নিলেও পুরা কোরআন মানলেও সব মাদ্রাসা চালাইলেও ইমানদার থাকা যায় না মূর্তি তো মূর্তি মূর্তি তো মূর্তি আমাদের আব্বাদান ইব্রাহিম আলাই ইসলাম এটার বিপক্ষে ছিলেন আমাদের পয়গাম্বার এটার বিপক্ষে ছিলেন এই জন্য মূর্তি সেটা যারই হোক মূর্তির পক্ষে কোন মুসলমান অবস্থান নিতে পারে না কোরআনে পাকের আরো কিছু কথা আছে আমি আপনাদের খেদমতে বলি যেটা আমাদের বর্তমান সময়ের জন্য যেই জায়গাগুলো সমস্যা আমি শুধু একটু চিহ্নিত করে যাব আপনারা এটা সলিউশন লাগায় নেবেন ইনশাআল্লাহ যে এখানে একটু সমস্যা আছে এখানে একটু সমস্যা আছে এখানে একটু সমস্যা আছে আপনারা বলেন তো দেখি কোরআনুল করিমে যা আমরা পড়েছি জেনেছি তা থেকে ইমান আল্লাহর মোহাব্বত আর রসুলের মোহাব্বত ছাড়াও কি ইমান হয় তিরিশ পাড়া কোরআনে যা আছে তার মধ্যে এটাও আছে আল্লাহ বলেন मोहब्बत होते हैं रसुलर मोहब्बत छाड़ाओ इमान हमें आल्ला पकर कुरान आल्ला पक ईमानदार निकटे तर जीवन चाहते प्रिय आल्ला पक् कथा सत्य बोले वास्तव बोले अंतरे आल्ला पक प्रेम रसुल प्रेम ইমান কমপ্লিট হওয়ার জন্য পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে বেশি হতে হবে যদি বেশি না হয় অন্য কারো প্রেম বেশি হয় আল্লাহর প্রেমও আছে রসুলের প্রেমও আছে কিন্তু নেতারটা একটু বেশি আছে আব্বারটা একটু বেশি আছে 
মেয়ের মোহাব্বতটা একটু বেশি আছে ছেলের মোহাব্বতটা একটু বেশি আছে আপনার আমার ব্যবসার মোহাব্বতটা একটু বেশি আছে তাহলে আমার কি কন্ডিশন আল্লাহ পাক সুরাত তৌবার চব্বিশ নম্বর আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ পাক তার রসুলকে দিয়ে কি কন্ডিশন এটা ঘোষণা করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন ডেকে বললেন ঘোষণাটা আপনি দেন কুল যদি হয় তোমাদের পিতা মাতা ছেলে মেয়ে ভাই বোন তোমাদের স্ত্রীগণ ওয়াসিরতুকুম তোমাদের দল তোমাদের পার্টি তোমার গোষ্ঠী তোমার নেতা তোমহা তোমাদের ওই সম্পদ যেটা কষ্ট করে জমা করে রেখেছো এবং তোমাদের ওই ব্যবসা যে ব্যবসার ভিতরে মন্দার আশঙ্কা করছো এবং তোমাদের ওই ব্যবসা যার ভিতরে তোমাদের ওই বসবাসের ঘর যেখানে থাকতে তুমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছ এগুলি যদি তোমাদের কাছে হয় কি হয় আহাব্বা ইলাইকুম বেশি প্রিয় হয় এগুলি যদি তোমাদের কাছে বেশি প্রিয় হয় কাপ থেকে মিনাল্লাহ আল্লাহ থেকে ওরসুলিহি তার রসুল থেকে ও জিহাদিং ফি সাবিলিহি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে তোমার নেতা যদি বেশি প্রিয় হয় তোমার বাবা যদি বেশি প্রিয় হয় তোমার মা যদি বেশি প্রিয় হয় তোমার সন্তান যদি বেশি প্রিয় হয় তোমার সম্পদ যদি বেশি প্রিয় হয় তোমার ব্যবসা যদি বেশি প্রিয় হয় তোমার বসবাসের ঘরটা যদি বেশি প্রিয় হয় আল্লাহ থেকে রসুল থেকে জিহাদ ফি সাবির থেকে আল্লাহ পাক্তার রসুলকে বললেন ওদেরকে বলেন দুনিয়ার ওই সমস্ত ওই লোকদেরকে বাসু অপেক্ষা করো যদি অন্তরে আল্লাহর মোহাব্বতের চাইতে অন্যের মোহাব্বত বাড়ে তাহলে ভাইরাসের অপেক্ষা কর গজবের অপেক্ষা কর আজাবের অপেক্ষা কর দুনিয়াতেই যদি আমার অন্তরে আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত কম থাকলে দুনিয়াতেই যদি শাস্তি থেকে বাঁচতে না পারি মরণের পরে আমি কেমনে শাস্তি থেকে বাঁচব মুসলমান ভাইরা রে আমার কথা দিল দে বুঝবেন এই পর্যন্ত আলোচনার দ্বারা একটা জিনিস আপনাদের অন্তরে বুঝাবার জন্য চেষ্টা করেছি সেটি হলো আমার অন্তরের ভিতরে ইমান ছাড়া আমার পরপারে মুক্তির কোনো পথ নাই আর ইমান আমার কমপ্লিট করতে চাইলে পুরা কোরআনে করিমের উপরে পূর্ণ আস্থার বিশ্বাস স্থাপন করার বিকল্প কোনো পথ নাই আমি আমার ইমানকে কমপ্লিট করতে চাইলে পুরা কোরআনের সবগুলি ফর্মুলা আমাকে মনে প্রাণে মেনে নিতে হবে কোরআনুল করিম আমাকে যেই ফর্মুলা গুলি দিয়েছেন তার ভিতরে একটা ফর্মুলা হলো ইমানদারের অন্তরে পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে বেশি মোহাব্বত থাকবে কার এরপরে থাকবে কার বলেন রসুল্লাহ এরপরে তিন নম্বরে বন্ধুরা আমার ইমানদারের অন্তরে মোহাব্বত থাকবে কোন জিনিসের বলেন তো দেখি জিহাদ ফি সাবিল মুসলমান ভাইরা রে আমার এখন আমি আমার ইমান চেক করি আপনি আপনার ইমান চেক করেন আমার মাকে আমি মোহাব্বত করি মেয়েকে আমি মোহাব্বত করি আমি আমার স্ত্রীকে মোহাব্বত করি বোনকে মোহাব্বত করি সঙ্গত কারণেই আমার বাড়িটা যদি ভাটাজারি থেকে একটু ভিতরে গ্রামের ভিতরে হয় আমি বাড়িতেই অবস্থান করছি এমন মুহূর্তে আমার কানের মধ্যে সঙ্গে আমার কানে খবর পৌঁছে গেল আমার মা অথবা মেয়ে অথবা আমার স্ত্রীকে হাট হাজারি চৌরাস্তার মোড়ের ভিতরে কে বা কারা ব্যয়জ্যুতি করেছে তার ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে তার সম্ভ্রম লুণ্ঠন করেছে এই খবরটা আমার কানের ভিতরে ঢোকার পরে আমার তো কোনো অবস্থার পরিবর্তন হবে না 
কথা বলেন হবে না হবে না এই খবর আমার কানের ভিতরে ঢোকা মাত্র আমার শরীরের রক্তগুলি তখন চোখের দিকে ফাং দিয়ে উঠে পড়বে এই খবর আমার কানে ঢোকা মাত্র অন্তরের ভিতরে প্রতিশোধের আগুন তখন জ্বলতে থাকবে এই খবরটা আমার কানের ভিতরে ঢোকা মাত্র আমার চেহারার ভিতরে পরিবর্তন দেখা দিবে মুসলমান খুব ভালো করে বুঝবেন তাহলে আমার বাড়ি হাট হাজারির পাশেই এমত অবস্থায় হাট হাজারির চৌরাস্তার মরে আমার মার মেয়েকে বেজ্যুতি করার সংবাদ আমার কানে গেলে আমার অন্তরের ভিতরে রক্তক্ষরণ হবে আমার অন্তরের ভিতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলবে কিন্তু আমার মা আর মেয়ে এ দেশে থাকে না ওরা থাকে ফ্রান্সে অথবা আমেরিকা অথবা লন্ডনে ওই দেশে আমার মা আর মেয়েকে কেউ বা কেউ যদি বন্ধুরা আমার বেজ্যুতি করে তার ইজ্জত লুণ্ঠন করে এই খবর যদি আমার কানে আসে তখন তো আর আমার শরীরের ভিতরে আমার দেহের ভিতরে কোনো পরিবর্তন আসবে না আর একটু জোরে বলেন আসবে না আসবে না পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক আক্রান্ত যে হয়েছে সে যদি আমার প্রিয়তম হয় পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক আক্রান্ত ব্যক্তি যদি আমার প্রিয়তম হয় তাহলে আক্রান্তের খবর শুনলেই আমার অন্তরের ভিতরে রক্তক্ষরণ হবে আমার ভিতরে প্রতিশোধের আগুন তখন জ্বলতে থাকবে চেহারার ভিতরে মালিন্য তার ছাপ ছেয়ে যাবে ও মুসলমান আল্লাহ পাক্ত কোরআনুল করিমে বললেন ইমানদারদের নিকটে তাদের জিজের জীবনের চাইতে রসুল বড় প্রিয় সুতরাং আমার পয়গম্বরকে নিয়ে এ দেশে অথবা বিদেশে যেখানে ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ করা হোক না কেন এ খবর প্রতীক প্রকৃত ইমানদারের কানের ভিতরে ঢুকলেই তার অন্তরের ভিতরে রক্তক্ষরণ হতেই হবে তার অন্তরের ভিতরে দেহের ভিতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতেই হবে তার চেহারার ভিতরে মালিন্য তার ছাপ পরিলক্ষিত হতেই হবে যদি না হয় তাহলে তাকে ইমানদার বলার কোনো সুযোগ না পয়গম্বরের ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ এদেশে হোক আর বিদেশে হোক ইমানদারের কানে যদি এ খবর ঢোকে তাহলে তার অন্তরে রক্তক্ষরণ হতেই হবে যদি রক্তক্ষরণ না হয় তাহলে তুমি ইমানদার না তুমি টাটকা মোনাফে মোল্লার ফতুয়াতে মোনাফে কি বানানো দরকার নাই জাতীয় কবির জাতীয় ফতুয়াতেই তুমি মোনাফে তোমাদের জাতীয় কবি তো বলে দিয়েছেন নবীর 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 অপমানে যদি না কাঁদে তোর মন মুসলিম নয় তুই মোনাফে রসুলের দুশ্মন মোহতারাম হাজরিন পয়গম্বরের ব্যঙ্গ চিত্র আল্লাহ পাকের মনোনীত দিন দিনদার কে নিয়ে যদি কেউ কটুক্তি করে এরপরে যদি কারো অন্তরে রক্তক্ষরণ না হয় তার ভিতরে যদি প্রতিশোধের আগুন না জ্বলে সে ইমানদার হতে পারে না টাটকা মনা আমরা যখন এদেশের এদেশের তৌহিদিবাদী মুসলমান ফ্রান্সে ফ্রান্সে যখন দাস্তীয়ভাবে আমার পয়গম্বরের ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ করা হলো ইমানদার তাদের ইমানের তাকিদে যখন দাসপথে নেমে আসলো আমার দেশের কিছু টাটকা নব্য মোনাফেকদের মুখ থেকে কিছু বক্তব্য আমরা শুনতে পাই তারা কি বলে মোল্লারা এমনে চিল্লায় মোল্লারা এমনেই নাচা পেচা করে এই দেশে তো কিছু হয় নাই হয়েছে হলো বিদেশে মুসলমান তো কেউ কিছু করে নাই খ্রিস্টানেরা করেছে এমনেই চিল্লায় আমি ওই সমস্ত টাটকা মোনাফেকদেরকে বলতে চাই ভালো করে শুনে রাখ ভালো করে শুনে রাখ মোল্লা কেন চিল্লায় তুই কেন চিল্লানি দিতে পারিস না মুসলমান হওয়ার পরেও ভালো করে শুনে রাখ আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক আপনাদের দিন দুপুরে একদম সবসময় সবচেয়ে বেশি বিজি আওয়ার যখন সেই মুহূর্তে আপনাদের হাট হাজারির চৌরাস্তার মোড়ের ওইখানে একটা ছেলে একটা সিরিয়াস আকাম করে ফেলল এটা খারাপ কাজ করে ফেলল যতগুলি লোক সেখানে ছিল সবাই তার প্রতি সিরিয়াস ক্ষিপ্ত এক পর্যায়ে ওকে রাস্তার মধ্যে একদম সোয়া দিল সোয়া দেওয়ার পরে একজন গিয়ে বক্সিন মারে ও নড়েও না আওয়াজ করেন আর একজন গিয়ে লাথি মারে ও নড়েও না আওয়াজ করেন আর একজন ব্লেড দেওয়া ওর পেটটা কেটে ফেলে দিয়েছে ব্লাড বের হয়ে আসছে ও নড়েও না আওয়াজ করেন আর একজন রড নিয়ে সজরে আঘাত করে ওর পাটাকে ভেঙে দিল টুকরো টুকরো হয়ে গেল ও নড়েও না আওয়াজ করে না তাইলে বুঝবেন যে এই ছেলেটা এখন পুরা সুস্থ আওয়াজ করেন না কেন এ ছেলেটা পুরা সুস্থ কি হয়েছে কথা বলেন আরে এত আগে মেরে ফেলেন কেন মারার আগে আর একটা হতে পারে হয়তো মারা গেছে না হয় ওর টোটাল বডিটা প্যারালাইসিস হয়া অনুবতিহীন হয়ে গেছে ঠিক বললাম না ঠিক বললাম এই দুইটার একটা অবশ্যই হয়েছে 
হয় তো মারাই গেছে নয় তো ওর পুরা শরীরে প্যারালাইসিস হয়ে পুরা শরীরটাই অনুভূতিহীন হয়ে গেছে নাইলে ধাক্কা দিলে তো নড়বেই আওয়াজ করবেই ও যদি সুস্থ থাকে ধাক্কা দিলে নড়বেই আওয়াজ করবেই চিল্লানি দিবেই সেই ধাক্কা পাবলিক দিলেও চিল্লানি দিবে র্যাবের প্রধান ধাক্কা দিলেও চিল্লানি দিবে সেনা প্রধান যদি আঘাত করে ও যদি সুস্থ থাকে চিল্লানি দিবেই মনে রাখতে হবে আমার পয়গম্বর তার ব্যঙ্গ চিত্রের কথা পৃথিবীর যে কোন মুসলমানের কানে ঢুকবে যদি তাদের ইমান সুস্থ থাকে পয়গম্বরের বেগ জ্যোতির কথা শুনলে মুসল ইমানদার তো চিল্লানি দিবেই রাজপথে যাবেই দূতাবাস ঘেরাও করবেই করবেই করবে সম্মানিত হাজরিন ঠান্ডা মাথায় ভালো করে কথাগুলি বুঝবেন যার ইমান সুস্থ আছে ইমান এখনো মরে নাই যার ইমান এখনো প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয় নাই এমন কোন ইমানদারের সামনে তাদের প্রাণাধিক প্রিয় রসুলের ব্যাপারে কোন বাজে মন্তব্য করলে সে কখনো চুপ থাকতে পারে না পারে না পারে না যে চুপ থাকে তার ইমান সুস্থ থাকতে পারে না আমরা চিল্লানি দেই কেন আমাদের এখনো অনুমানি অনুভূতি আছে তাই চিল্লানি দিই তুই চিল্লানি দিতে পারস না কেন হয়তো তোর ইমান মরছে জানাজা করা দরকার না হয় তোর ইমানের প্যারালাইসিস লাগছে তোর ইমানে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাদের কাছে ভালো করে মনে রেখেন প্যারালাইসিস বলা মানুষটা যত বড় ডিগ্রির অধিকারী হোক না কেন ওকে কোন কোন দায়িত্বে কোন কোন বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া যায় আমার কথা বুঝেন নাই বুঝেন বুঝেন তাহলে আপনারা বলেন প্যারালাইসিস দর্শে লোকটা সবচাইতে বড় শিক্ষিত সবচাইতে অন্যত বডি ফিটনেসের অধিকারী কিন্তু প্যারালাইসিস হয়েছে ওকে কোন বিভাগের প্রধান বানানো যাবে কোন বিভাগই প্রধান বানানো যাবে না সেকেন্ড ম্যান থার্ড ম্যান গেট ম্যান তাও চলবে না কেন যার অনুভূতি নাই ওকে সেকেন্ড ম্যান থার্ড ম্যান কেন গেট ম্যানও বানানো যায় না যদি কোনো মানুষের অনুভূতি নষ্ট হয় তাকে যদি কোনো দায়িত্বের ফার্স্ট ম্যান সেকেন্ড ম্যান থার্ড ম্যান গেট ম্যানও বানানো যায় না যায় মুসলমানদের দেশে যাদের ইমানি অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে তাদের কেউ এ জাতীয় কোনো দায়িত্ব দেওয়া যায় না মোহতারাম হাজরিন খুব ভালো করে কথাগুলি বোঝার জন্য চেষ্টা করবেন যদি প্যারালাইসিস বলে একটা লোকটাকে একজন লোককে সিকিউরিটির গায়ে গার্ডের দায়িত্ব দিয়ে দেন তাহলে ওই এরিয়া কি পরিমাণে সংরক্ষিত থাকবে কথা বলেন না কেন আর একটু জোরে বলেন কি পরিমাণে সংরক্ষিত থাকবে যাদের ইমানে প্যারালাইসিস লাগছে তাদেরকে যদি মুসলিম দেশে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় সে দেশের ইমান ওই পরিমাণে ওই পরিমাণে নিরাপদে থাকবে সে দেশের ইসলাম ওই পরিমাণে নিরাপদে থাকবে এই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে মূল কথাটা আর একবার বলে দেই পরপারের মুক্তির জন্য ইমান অবশ্য দরকার ইমান ছাড়া পরপারের মুক্তির কোনো ব্যবস্থা একটু জোরে বলেন ইমান কমপ্লিট হতে চাইলে কোরআনের কিছু মানলে আর কিছু না মানলেই হবে কিছু বিশ্বাস করলে আর কিছু অবিশ্বাস করলেই হবে কথা বলেন কথা বলেন টোটাল তা যা আছে এর উপরে পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস স্থাপন করার নাম হলো ইমান আল্লাহ পাকে কথাগুলি বুঝে আমাদের ইমানকে পিওর করে আল্লাহ পাক দুনিয়ার থেকে জান্নাতের আল্লাহ পাক উপযুক্ত করে আমাদেরকে দুনিয়ার থেকে বিদায়ের তৌফিক দান করুক ওয়া আখিরুদ আওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তাল